ആർ കെ മ്യൂറൽ ആർട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചുമർ ചിത്രങ്ങളിലെ വളകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ചുമർ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ വളകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ കലാകാരന്മാരുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കോട്ടക്കൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ അതേ കലാകാരന്മാർ വരച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും ഒരേ ശൈലിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് കോട്ടക്കൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച അതേ കലാകാരന്മാർ അവരുടെ പരമ്പരയുമായിട്ടുള്ള അവരെ തന്നെയാണ് വടകര ലോകനാർകാവിലും വടകര ചേന്നമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിലും കിഴൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലും കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രത്തിലും ബാലുശ്ശേരി കോട്ടയിലുമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ശൈലി ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വളകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളുവെങ്കിലും കോട്ടയ്ക്കൽ ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പൊതുവെ ഒരു മാംസളത കൂടുതലാണ് മുഖത്തിന് ഒരു തുടിപ്പ് കൂടുതലും ഒരു തഞ്ചാവൂർ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയോട് സാമ്യമുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈമുട്ടിന് മുകളിലുള്ള വളകൾ കോട്ടക്കൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ശൈലിയിലുള്ളതാണ് കോട്ടക്കൽ ശൈലിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വളകളും ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നത് മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ശൈലിയിലുള്ള വളകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വീഡിയോ അല്പം സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ വേഗത കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കൊട്ടക്കൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം കോട്ടക്കലിലെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ വള കോട്ടക്കൽ ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് ഈ വളകളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ചുമർ ചിത്രങ്ങളിൽ വളകളും ഒറ്റനാക്ക് കച്ചവാല് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആഭരണങ്ങൾ കാതിലുകൾ അതുപോലെ പല ആഭരണങ്ങളുമായി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണല്ലോ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ അത് ഈയൊരു ശൈലി രണ്ട് ശൈലിയും വ്യത്യസ്ത ശൈലികളും പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ആഭരണങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശൈലി വളകൾ കോട്ടക്കൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശൈലിയാണ് കോട്ടക്കൽ ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശൈലിയാണ് ഇതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതും ഇത് കൈ കൈപ്പത്തിക്ക് ചേർന്നുള്ള ആഭരണ വളകളുടെ രീതിയിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വളകളാണ് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വളകളൊക്കെ കോട്ടക്കൽ ശൈലി അല്ലാത്ത തന്നെ മറ്റ് സ്ഥല പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന വളകളുടെ രീതിയാണ് ഇതുപോലെ ഈ ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ഡെപ്തിൽ മഞ്ഞ വെക്കുകയും മഞ്ഞ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് റെഡ് കൊണ്ട് 
ഫ്രെഡിൻ്റെ മിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലോ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ കളറോ റെഡ് കളറോ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നല്ല ഡീറ്റെയിലായി വരച്ച് അവസാനം കറുപ്പ് നിറം കൊണ്ട് അത് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ചുമർചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും കോട്ടക്കൽ ശൈലി ചിത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏത് ശൈലി വേണമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിത്രം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കാരണം ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റിൽ ഗുരുവായൂർ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിനോട് സ്വാധീനം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും കൂടുതൽ വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചതും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകതയും അടുപ്പവും തോന്നും വടകരക്കടുത്തുള്ള കളിയാമ്പള്ളി ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ചിത്രങ്ങളാണ് എനിക്കന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി കോപ്പി ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ശൈലി എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലും കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ശൈലി നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന അതിന് നല്ല സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് ചുമർചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുമർചിത്രങ്ങളിലെ വളകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാനുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ